Hello, welcome back to my channel. In this video, we are going to be in part 2 of part 2. We are going to learn some categories of numbers in the square. In this video, we are going to be in part 2 of part 2. We are going to be in the next video. We are going to watch this video. If you are watching this video, अंदर चैनल सब्सक्राइब किया तो वेरे उन्हें सब्सक्राइब किया तो टेड तला बेल आइकन को डी प्रेस ही दिखने गए ले इन्हीं यान अपलोड इन वीडियोस के लिए मेरे को फोन लेके वेरे नोटिफिकेशन आए तो अपने लोग कम मिसी एंड कांडा ने बेटे पुदी पुदी वीडियोस अपलोड इन अंडे पुदी पुदी ट्रिक्स अपलोड इन अंडे � Healthy Okay, that's all. Now, I'm going to give you an example. 50, 1 square. This 50, 1 square is 25 and 75. It's a number between. If you have a square square, we will have 50 and 1 square. That's why we have 1 square square. We have 1 square square square. We have 1 square square square. We have 1 square square square. We have 25. Nampol ini onde kuatga. Karena apa yang kita cerita ni? Kita ambil ni mana onde kuatnya pernah. Nampol kita ambat onde ini. Jadi, apabila kita cerita ni, kita cerita ni. 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 Kita इधर आने नम्बर नंबर है ना वाले नहीं नमक के आरेंज ही दे रहे थे तो यदि रिवतन जी प्लस ओन्ने ने वाले इन्हें दे रिवती आर आने आठ तरह के नंबर से इटी इन्हीं आठ तरह नेक्स्ट नंबर है ना वाले इन्हें दे ओन्ने इंडेस क्वायर आने ओन्ने इंडेस क्वायर ओन्न आने पक्षे नम्बर बड़े इडुंबा � 49 इंडे स्क्वायर गंडे बढ़ी करना अब ये दे 50 इड तार याना ले अंदर दे 50 के लिए ना ओन्न कॉर्नर दाना माइनस वन आना ये 49 ने नवारे ना नंबर है आप अपने डिफरेंस वन ने देनी है ना वैसे हमले 50 लेना ओन्न कॉर्नर क्या ने चाहिए ना दे फिर हमले चाहिए ना दाने चले ये वाले अंजल लेने ओन्न कॉर ini arta nombor yang baru ini nanti, ini one inde square ana, one inde square. Okey ana lah, apa nama kita nara ini dalam twenty five ala nombor boleh je nengile twenty four. Arta nombor yang baru ini nanti zero one, adakah one inde square one ana zero friend lah share ke ini, atau twenty four zero one. Ini dah ana forty nine inde square yang baru ini nanti. Ada beberapa example yang kudi nama kita cedoh muka. 58 इंडे स्क्वायर वांडो बढ़ी क्या ना हम लादिंग चाहिए ना दे ये 15 ना ना 58 लेके तेरा डिफरेंस इंदर ना नोका अपन डिफरेंस है तेरे याने प्लस 8 याना ले एक तो कोटिया लाना 58 इसे तेरा अपन हमारे चाहिए ना दाने 25 विल ना एक तो कोटिया 25 विल एक तो कोटिया का इंजेक्टर नेगले तेरा ना आंसर आद Mukti muna ada terang dua digit sai. Ini adalah nombor eight square. Anak eight square yang baru ini adalah sixty four. Anak. Apa ini adalah nombor answer yang baru ini. Ada tu example. Thirty nine. Thirty nine ini square yang dua dikana. Apa thirty nine ini fifty lekala difference yang baru ini adalah minus padi nol nol. Anak lo minus padi nol nol. Minus padi nol nol. Umbo. Nampol kita cie ini adalah ibu bapti anjil ini padi nol nol korai kiga. Ada terang dua digit sai. Awasan ada terang dua digit yang baru ini adalah Padina ni dia square rana cie ni tu. Okey, ane lah. Nama kita rearrange ni dia dah. Ada tu. Apa dina ni dia square ni tu? Mungkin nama kita one twenty one ni tu. Betul. Papa kshe. Awasan itu rende digit semua tu ni tu. One carry cie ya. Okey, ane lah. Pini nama kita ni kita ni answer ni tu. Ane. Iri bete anjir lana. Padina ni baru cerita ni gile. Answer ni tu. Padina lana. 
ആണല്ലോ പതിനാലിന്റെ കൂടെ ഈ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി പതിനഞ്ചാക്കുക വൺ ഫൈവ് ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കി മൈനസ് പതിനൊന്നാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതായത് അമ്പതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ച് ആറാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരിക അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പർ കിട്ടി നമുക്ക് പക്ഷെ ഇതല്ല നമ്പർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തെ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് അക്കമുണ്ട് ആ മൂന്ന് അക്കം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം മാത്രം എടുക്കുക ഒന്ന് ക്യാരി ചെയ്യുക അതായത് വൺ ട്വന്റി വണ്ണില് ട്വന്റി വൺ എടുത്തു വൺ ക്യാരി ചെയ്തു ഇനി ആദ്യത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ അതായത് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ ഈ വൺ കൂടി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും പതിനഞ്ച് എന്ന് അപ്പൊ വൺ ഫൈവ് ടു വൺ ആണ് തേർട്ടി നയനിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവിനും വൺ ട്വന്റി ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മിഡിൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അഞ്ച് എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന അഞ്ചിൽ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് എടുക്കുകയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക നൂറാണ് ഇവിടെ മിഡിൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് ഡിഫറൻസ് അതായത് അഞ്ച് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടുക നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നമ്പർ ഏത് നമ്പർ ആണോ ഏത് നമ്പറിന്റെ ആണോ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പറെ ഒന്നും കൂടി കുറയ്ക്കുക അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിന് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറാണ് നയൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം അതാണ് എളുപ്പം കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം വൺ വൺ ടു സ്ക്വയർ വൺ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡുമായിട്ട് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നൂറിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാലാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക അതായത് വൺ വൺ ടു പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി നാല് മാത്രമാണ് ഈ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം നാൽപ്പത്തി നാല് അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ പിന്നെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലും ഈ ഒരെണ്ണം ക്യാരി ചെയ്ത ഒരെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എയ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എൺപത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതായത് പതിനൊന്നാണ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാലാണ് എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാത്രമേ
ടു എന്ന് എഴുതുക അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ അത് കുറച്ച് പോവുക എങ്ങനെയാണോ കൂട്ടിയത് അതുപോലെ കുറയ്ക്കുക രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു ഒന്ന് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ മൂന്ന് അക്ക നമ്പർ ആണ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതുക മൂന്ന് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് വരെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ അതേപോലെ കുറയ്ക്ക രണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണിത് ഇനി അടുത്തത് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ വൺ വൺ അതായത് അഞ്ച് ഒന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരെ എഴുതും ആണല്ലോ ഫൈവ് വരെ എഴുതിയിട്ട് ഇതേപോലെ മേലോട്ട് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ താഴത്തേക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അക്കങ്ങളുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് തവണ ഏഴ് വരെ എഴുതുക ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ എഴുതുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരെ എഴുതി ഇനി അതേപോലെ കുറയ്ക്കുക സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഇത് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഒമ്പത് വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ളത് പിന്നെ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് മാത്രമുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഏകദേശം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ